Este video será no tan largo, pero es donde pongo mi teoría sobre una película y un videojuego que tal vez podrían estar relacionados. Así que sin más. Empecemos con esta loca teoría. Empecemos con la película. Se estrenó este año, 2020, la película trata de un ex militar que es enviado al futuro, al año 2051, para ayudar a aniquilar a estos monstruos que de la nada aparecieron y amenazan con extinguir la raza humana. Pero en la película se mencionan sucesos que podrían tener relación con el juego, como... Pues, en la película mencionan que estas bestias tienen un lugar de origen, que es Rusia, en una escena de la película, el protagonista habla con su mujer, diciéndole que la invasión alien empezó en 2048, pero la esposa le menciona que ellos pudieron haber atacado antes, no exactamente en el 2048, y es ahí donde entra el juego. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! El juego tiene como nombre, Metro 2033, es un juego futurista de terror survivalista en primera persona. Este juego toma lugar en Rusia, donde antes del 2033, hubo una guerra nuclear, y el pueblo y supervivientes deciden refugiarse en los túneles de los trenes, en el metro, de ahí el nombre del juego. Luego en el 2033, en Rusia, es donde las bestias atacarían Rusia y en él estaría el protagonista llamado Artyom. ¿Cómo se podrían relacionar estos? Pues si vamos cronológicamente, sucedería esto. Mientras Dan Forrester buscaba una nueva vida y todo lo demás. La vida transcurriría con tranquilidad, pero en Rusia se llevaría a cabo una guerra nuclear en el pasado, por ello, la gente ya empezaba a refugiarse en el metro, la guerra nuclear causaría el deshielo del norte, y eso con el tiempo sería la causa de que los aliens salgan de sus nidos y empezar a la invasión. Mientras en esos siete años Dan Forrester tendría problemas familiares hasta su muerte, según lo explicado por Miuri, la hija del ex militar, Rusia ya estaría poco a poco desapareciendo por los constantes ataques de los Moun monstruos invasores, si en esos tiempos Estados Unidos no tenía idea de lo que pasaba, puede que las telecomunicaciones se hayan cortado y por eso Rusia no pudo pedir ayuda. Para ese entonces, en 2033 Artyom ya empezaría su aventura en busca de humanos para rescatar y hallar una solución para frenar a estos monstruos. El juego tiene dos finales. O bien los oscuros, seres humanoides psíquicos que convencerían a Artyom de no estallar una bomba nuclear que limpiaría el hogar de estos monstruos y el otro final es cuando lo hace, aunque el canónico es cuando destruyen el nido, y por eso Artyom y los otros no tendrían ni idea de que los oscuros trataban de comunicarse con ellos. Las secuelas se desarrollan en los años 2034-2035. Pero más adelante, los protagonistas rusos no pudieron hacer nada más, y los monstruos empezarían a expandirse. Es ahí donde en el año 2048 los monstruos invadirían Estados Unidos, en Miami, la hija del ex militar sería la supuesta protagonista. Pues ella sería quien dirigiría las misiones más arriesgadas para hallar una solución y encontrar la forma de matar a estos seres. Al no poder hallar uno, no tendrían otra opción que volver al pasado y pedir ayuda a esa gente para que se unan a su causa. Y luego de todos los sucesos de la película, logran encontrar la cura, vuelven al pasado y van a donde se encontraba la nave, o el nido para destruirlo, en la nave se encuentran unas personas que no eran los monstruos, sino personas humanoides muertas que al parecer murieron en un choque de su nave a la tierra, ellos podrían ser los oscuros del juego Metro 2033, pues ellos trataban a toda costa de comunicarse con el protagonista ruso Artyom, de que ellos eran la esperanza de la humanidad, o tratarían de salvarla, que lamentablemente Lamentablemente Artyom no hizo caso y destruyó el nido. Pero en la película si sí lo logran destruir y así evitando ese futuro tan apocalíptico y catastrófico. Además, pienso que los creadores de la película tal vez se hayan inspirado en el juego, para empezar, las bestias o aliens tienen una similitud muy grande, solo que en la película tienen como dos tentáculos, y la mención de Rusia donde, como dije, es donde se desarrolla el juego. Puede que mi teoría esté algo floja, pero es solo una teoría, no tiene que estar 100% correcta. Pero bueno, la última palabra la tienes tú, ¿crees que tengan alguna relación? ¿O hay algunos huecos en la teoría? Pero sobre todo, espero haberlos entretenido con esta historia. Denle like, compartan y suscríbanse, y nos veremos en otro video, hasta luego.